መጨረሻችን ምን ይሁን መጨረሻችን ምን ይሁን መጨረሻችን ምን ይሁን የምንፈልጋት ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የፖለቲካ ፓርቲዎችና መሪዎች አክቲቪስቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ኢትዮጵያ በተደቀኑባት ውስብስብ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተግዳሮቶች ዙሪያ አቋማቸውን አንጸባርቀው ለሁኔታው የጋራ ምላሻችን የሚፈጥረው ስርዓት ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን የሚያመለክቱ አራት አቅጣጫዎች ቀርበዋል አንደኛው ሰባራ ወንበር መልካም ፈቃድ ኖሮት በአቅሙ ሱንነት የተገደበ ስርዓት ሁለተኛው አጼ በጉልበቱ ፈላጅ ቆራጭና በቁጥጥር ላይ ተመሰረተ ስርዓት ሶስተኛው የፉክክር ቤት በተናጠል የራስ ጥቅም ላይ ብቻ ተኮረ ስርዓት አራተኛው ንጋት በርቅ ላይ ተመስርቶ ተቋማትን ቀስ በቀስ የሚገነባ ስርዓት እንደ ሀገር ከገባንበት አጣብቂኝ በፍጥነት ለመውጣት እኛ የንጋትን መንገድ መርጠናል እርሶስ ሳቆትን ካቆሙበት ቀጥለው ያውቃሉ እኛ ሰፈር ይቻላል የኛ ሰፈር የናንተ ሰፈር ነው የኛ ሰፈር ሀገር ነው ዞትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት በተጨማሪው ዞትር ውድ 7 ሰዓት ከ30 ባለም ሲኒማ እንዳትቀው የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ የኛ ሰፈሩን ቲያትር የጻፈው ነው ያዘጋጀው ጥላሁን ሰው ጋር አረ አረ እኔ እኔ ቁጥራን ይሻል ሞጂሽ እኛ ሰፈር ፍቅር ተማርኳል የኛ ሰፈር ማርኮ ማህሪ ነው የኛ ሰፈር ቲያትር በአለም ሲኒማ ዞትር ማክሰኞ በ12 ሰዓት በተጨማሪው ዞትር ውድ ቀን 7 ሰዓት ከ30 ሳቆን ጨርሶ ሄደ ማስጠንቀቂያ በሰኑሮ አይሳቅም ድንቀም ኑሮ ዘውገ ፕሮሞሽን ተነስተልን ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሳሱ ዜናዎች ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቆይተን ማደርገው መልክተ ዮሐንስ ነኝ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ 22 ተብሎ በሚጣራው አካባቢ ለደረሰው የሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት በሆኑ አካላት ላይ መንግስት ህጋዊ ርምጃ እንዲወስድ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠየቀ ጥር 26 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት እኩለለልት ላይ በተለምዶ 22 ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በተፈጠረ ግጭት ምክንያት የሰው ህይወት አልፋል የአካል ጉዳት ደርሷል ንብረት ወድሟል ያሉት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጻሃፊ ሊቀቱ ጓሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ መንግስት በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ባደረሱ አካላት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ ሰብሳቢ ተወካይ ኑር አዲ ኤልያስ አብርሃ የሃይማኖት ተቋማትና የከተማ አስተዳደሩ የአምልኮ ቦታዎችን በተመለከተ በጋራ መስራት እንደሚገባ ጠቆሞ በቤተክርስቲያን ላይ በደረሰው አደጋ ማዘራቸውንም ገልጠዋል ማንኛውም ሰው እምነቱን ከሃይማኖትና ከሀብት በላይ አብልጦ እንደሚያዩ ተናገሩት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ሼህ መሐመድ ሲራጅ መሰል ችግሮች ሲፈጠሩ በንግግር መፍታት እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል የአባያተ ክርስቲያናት ህብረት ተወካይና የሥራ አስፈጻሚ የቦርድ አባል በበኩላቸው የሃይማኖቱ ተቋማት የአምልኮ ቦታ ጥያቄ በተገቢ ሁኔታ ሊስተናገድ እንደሚገባ ማሳሰባቸውን የአዲስ አበባ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በአዲስ አበባ 22 አካባቢ የተወሰደው እርምጃ አሳዛኝና አሳፋሪ ነው ሲል ገለጸ። ፓርቲው ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጨለማን ተገን በማድረግ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የተያዘ ቦታ ለማስለቀቅ በሚል በተወሰደ የኃይል እርምጃ የሁለት ወጣቶች ህይወት ተቀጥፏል ብሏል። የወጣቶቹን ህይወት ያጣነው ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በቂጥረት ሳይደረግ በተወሰደ የኃይል እርምጃ በመሆኑ እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ ነው ሲል ኮንኗል። በተያያዘ በቲፒ ከተማም በተከሰከሰ ግጭት የዜጎች ህይወት ተፍቷል ብሏል። መንግስትም በአካባቢው ያለውን ችግር በመፍታት የዜጎች እንደነነት የመጠበቅ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ሲል ጠይቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አመራሮችና አባላት ለጠፋው ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ለስራ ወደ ሐዋሳ ከተማ የሄዱ አራት የመረጃ ቲቪ ጋዜጠኞች ለ6 ሰዓታት ታስረው ተለቀቁ። ጋዜጠኞቹ የታሰሩት ወደ ሐዋሳ ከተማ ሲገቡ ፍቃድ አላስፈቀዳቸውም በሚል መሆኑን የመረጃ ቲቪ ጋዜጠኛ አቶ ብዙአዬ ወንድሞ ለጣቢያችን ተናግረዋል። ለሁለት ቀናት ያህል በከተማው ፖሊስ ይዋከው መቆየታቸውና ስራቸውን አቋርጠው መመለሳቸው ነው ጋዜጠኛ ብዙአዬ ይገለጸው። በተያዘ ዜና አትላንት በአዲስ አበባ 22 አካባቢ የነበረውን ሁኔታ ለመዘገብ ወደ ቦታው ያመሩ ሁለት የናሁ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በጸጥታ አካላት ድብደባና አንገልት እንደተፈጸመባቸው ቴሌቪዥን ጣቢያው አሳውቋል። ጋዜጠኞቹ ለተወሰኑ ሰዓታት በቁጥጥር ስር ቆይተው እንደተለቀቁም ተገልጿል። 
ዓለም ባንክና የአሜሪካ መንግስት ታዛቢዎች በሆነ በደርድር ሶስት ሀገራት የነበራቸው ልዩነት በማጥበብ ወደ ስምምነት እንደደረሱ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል ስምምነቱ በዋናነት አራት መሰረታዊ ሰነዶችን ያዘ ሲሆን እነሱም ጠቅላላ የሕግ ማዕቀፍ የቴክኒክ ጉዳዮች የመረጃ ልውውጥና ሰላማዊ የግጭት አፈታት የተመለከቱ ናቸው ተብሏል ባሁን ወቅት ተዘጋጅቶ ያለቀው የቴክኒክ ጉዳዮች ረቂቅ ሰነድ ብቻ ሲሆን ቀሪዎቹ ከሶስቱ ማጋራት በተውጣጡ የሕግ ባለሙያዎች እየተዘጋጁ መሆናቸውን ሚኒስትሩ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ እያደረገች ያለችው ድርድር ጥቅሞቿ ለማስከበር የሚያስችል መሆኑን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ተናግረዋል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚናፈሱ መረጃዎችን በመውሰድ የኢትዮጵያ አቋም እንደተሸረሸረ ተደርጎ የሚገለጸው የማወናበጃ ሐሳቦች ተገቢ እንዳልሆነም ሚኒስትሩ አስተውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ5 ሰዎች የተለያዩ ሽመቶችን ሰጡ አቶ መስፍን መላኩ በሚኒስተር ዴታ ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስተር ልዩ ጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር ሹመቴ ግዛው የኢንፎርሜሽን ደንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ከፍ ያለው ተፈራ የኢንፎርሜሽን መረብ ደንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወርቁ ጋቻና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርመራና ለማት ማከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘላለም መንግስቴ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሆነው መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ያገኘው መረጃ አመልክቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲ በአማራ እና ኦሮሚያ አከባቢ የሚገኙ ተማሪዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት ከ35 ሺህ በላይ የሚሆኑት የሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ ለቀው መውጣታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት አቶ ንጉሱ ጥላሁን ገልጸዋል በዩኒቨርሲቲዎቹ ግጭት ከስከሰዋል በተባሉ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኙም አቶ ንጉሱ ተናግረዋል ከዚህ ጋር ታይዞ በደምዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግጭት ተከስክሶ ወደ ቤት ሰቦቻቸው እየሄዱ ባለበት ወቅት መታገታቸው ይታወቃል ባውኑ ሰዓት መንግስት ባደረገው ክትትል 21 የሚሆኑ ተተለቀቁ ሲሆን ሌሎች ስድስት ተማሪዎችን ለማስለቀቅ ከአከባቢው ሀገር ሽማግሌዎችና ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ሌሎች ስድስት ተማሪዎችን ለማስለቀቅ እየተሰራ መሆኑን አቶ ንጉሱ ከኤቢሲ ጋር ባደረጉ ቆይታ ገልጸዋል የጎንደር ዩኒቨርሲቲ 158 የደንነት ካሜራዎችን መትከሉን አስተዋቀ የደንነት ካሜራዎቹ በአራቱም ግቢዎች በሚገኙ የመገብ አዳራሾች ቤተ መጽሐፍት በተማሪዎች ማደሪያና የመማሪያ ህንፃዎች እንዲሁም በዋና ዋና የመግቢያ በሮች ላይ ነው ተብሏል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ለኢዜአ እንዳሉት ካሜራዎቹ የ24 ሰዓት ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ መረጃዎችን ያቀብላሉ። ዩኒቨርሲቲው አንድ ወጥ የኤሌክትሮኒክስ መታወቂያ ካርድ ለማዘጋጀት እንቅስቃሴ መጀመሩን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። በዩኒቨርሲቲው በህዳር ወር ተነስቶ ለነበረው ግጭትና ሁከት አስተዋጽኦ ነበራቸው ባላቸው ተማሪዎች መምህራን የአስተዳደር ሰራተኞችና የህክምና ባለሙያዎች ላይ እርምጃ እንደወሰደ ይታወሳል። የውጭ ዜና በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የቀረበው ክስ ውድቅ ሆነ የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ትናንት በሰጠው ታሪካዊ ድምጽ የአሜሪካው 45ኛው ፕሬዝዳንት ከዩክሬን ጋር ባደረጉት ያልተገባ ግንኙነት ሳቢያ ከስልጣናቸው ከመባረር አትርፋቸዋል አባታይሉ ተጨማሪ ያለው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ቀርቦባቸው ከነበረው ክስ ነጻ መባላቸው ተነገረ ፕሬዝዳንቱ ስልጣናቸውን ያላግባ በመጠቀምና የምክር ቤቱን ስራ በማደናቀፍ የሚሉ ክስ ቀርቦባቸው ነበር ይሁንና እሳቸው ምንም አይነት ወንጀል አልፈጸምኩም ሲሉም ቆይቷል በአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት በተሰጠው ድምጽ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣናቸውን ያላግባ በመጠቀም በቀረባቸው ክስ 52 ለ48 ቦነ ድምጽ እንዲሁም ደግሞ የምክር ቤቱን ስራ በማደናቀፍ በሚለው 53 ለ47 ቦነ ድምጽ ወድቅ ተደርጓል በሌላ በኩል የሪፐብሊካ ፓርቲ ተወካይ የሆኑት ሚት ሮብኒ ፕሬዝዳንቱ ስልጣንን አላግባብ ተጠቅመዋል በሚለው ጥፋተኛ ናቸው ሲሉ ክስ ማቅረባቸው ሁኔታውን አስገራሚ አድርጎ ተልፏል በሀገሪቱ ታሪክ ከተመሳሳይ ፓርቲ የሆነ ግለሰብ የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ከስልጣን እንዲነሱ ድምጽ ሲሰጥ ሚት ሮብኒ የመጀመሪያው ናቸው ተብለዋል የሆነ ሆኖ በዚህ መሰረት ፕሬዝዳንቱን ከስልጣናቸው ለማንሳት ተብሎ ከቀረበው ክስ ነፃ እንደሆኑ ነው የተነገረው ዶናልድ ትራምፕ ከተከሰሱባቸው ክሶች ባንዱ ጥፋተኛ ናቸው ቢባሉ ኖሮ ስልጣናቸውን ለምክትላቸው አስረክበው ይሄዱ ነበር የፕሬዝዳንቱ የምርጫ ዘመቻ ቡድን በበኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ከቀረባቸው ክሶች ነፃ ሆኗል አሁን ወደ መደበኛ ስራቸው የመመለሻ ጊዜ ነው ሲል ተደምጧል የአሜሪካ 45ኛው ፕሬዝዳንት የሆነው ዶናልድ ትራምፕ 
የታችኛው ምክር ቤት ክስክ የመሰረተባቸው ሶስተኛው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ናቸው ዘጋዎች እንደሚሉት ፕሬዝዳንት አንድሪው ጆንሰን በ1968 እና ቤል ክሊንተን በ1998 ክስክ አርቦባቸው ነበር ምንም እንኳን የሕግ ወሰኛው ምክር ቤት ከስልጣን ይውረዱ የሚል ድምጽ ግን አላሰማም ዘጋባው የሲኤንኤን እና የቢቢሲ ነው ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከቀሪ ሌሎች የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ለበን ያመኛል ለበን ያመናል በእውነቱ የነዚህን ህፃናት ስቃይ መንግስት በጅጉ ያማል ታክሞ ልጅኑ የሚጭኑበት ትልቅ ሆስፒታል አገራቸው ላይ ያለ ለአመታት ወረፋ በመጠበቅ ከህማማቸው ጋር በስቃይ እንደሚኖሩ መስማት ደግሞ የበለጠ ያማል ለመጣከም ወረፋ ያጠበቀው አንድ አመት ነው በማከላችን ብቻ ከ7000 በላይ የሚሆኑ የልብ ታካሚዎች ወረፋ በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ በሙሉ አቅማችን ታካሚዎች እንዳንደዳ በጀት ማነቆ ሆኖብናል ያሳዝናል ከ10 አመታት በፊት አንድ አንድ ብር አብዋቶ ይሄን ግዙፍ ሆስፒታል ለገነባው ለዚህ ልብ በመልካም ህዝብ የዜና በርግጥም ማሳዛይ ነው። ግን እኔም እናንተም ልባችን ልብ ካለ ይሄን ታሪክ አሁንኑ መቀየር እንችላለን። ስለ ልብ ብላችሁ ከልብ አዳምጡ። በሞባይል ስልካችን 67 10 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ አንድ ልብ መጠገን እንችላለን። አንድ ብር ላንድ ልብ የነዚህን ህፃናት ሳቅ ለመመለስ 67 10 ላይ ኤብለው በመላክ አንድ ብር ብቻ ያዋጡ አንድ ብር ከፌስቡክ ቀንሶ መስጠት የማይችል ሞባይል ያለው ኢትዮጵያ አይደለም አሁን 67 10 ላይ ኤብለን በመላክ በአንድ ብር ብቻ የአንድን ህፃን ህይወት ማጥረፍ እንችላለን አንድ ብር ላንድ ልብ የተሰበሩ ልቦችን እንድንጠግን አግዙን ልብ እንዳንክ 